table. Okay. Good morning, everyone. Happy Friday, online world. So welcome to Art Smart with me, Teacher Precious. Kamusta naman kayo? How are you? Okay, so ako excited na ako kasi makakasama, kakasama ulit tayo ngayon para maituro ko sa inyo ang ating art activity. So I'm so excited because today I'll be able to teach you again another art activity. Okay, so bago tayo magsimula sa ating session, batiin muna natin ang ating mga kasama dito sa live stream. Okay, so before we begin, let's greet our viewers. Let's see who's here. Okay, so... Uh, So while watching, please uh, comment where you're watching from, your name, and maybe your age. Okay, so sige. Sino na ng mga nandito? Si Angelita. Hello po. Kamusta? Okay. Okay. So, so mapapanood nyo kami sa aking Facebook page, sa Knowledge Channel's Facebook page, at sa YouTube. Okay. So ngayon, so dalawang Fridays na tayo magkakasama. At katulad ng nasabi namin last na, last week, oh, we will collate all your artwork that you shared with us para mapakita natin ngayon. Okay? So please watch this video so you can see all your artworks. Okay? Okay? Watch this video. Okay. sharing these works with, with us. So, please, after this activity, sana mag-post din kayo ng inyong artworks. Okay? So, pa mag-post, uh, huwag kalimutan na naka-public siya at lagyan ng hashtag ArtSmartTheTeacherPrecious so we can see all your artworks so that we can include it in the next session. Okay? So, okay. So, babalikan ko lang ulit yung mga bumate. Si Ali, si Elaya, si Riz. Okay? And si Jonah, si Marivic, and Vern. Hello! <laughs> and si, oh, si Fatima and Cheska from Tayabas. Thank you for joining! Sige, dun sa iba, huwag kalimutan mag-comment kung saan kayo galing. Okay. Si Iam din. Okay, and Johan. Hi, Johan! Okay, thank you for watching. And John from Balibago Elementary School. Okay. <laughs> Sige, okay. Now, nakumukhang excited na tayong lahat. Okay, I think we're all excited. So, maybe let's start our activity. Okay, let's begin. Okay, so ang ating activity ngayon ay shapes, stamps, and stencils. Okay, shapes, stamps, and stencils. Mamaya, i-explain ko kung ano ito. Okay, so ang sample work na ipapakita ko sa inyo ay ito. Tada! <laughs> Okay, yan. Kita na ba? Okay ba? Kita niyo yung artwork? So, ang aking inspiration sa artwork na to ay isang dragon. <laughs> okay. Okay. So, uh, para sa mga materials na gagamitin, okay, sabi ko muna to, gagamit tayo ng plastic wrap or bubble wrap. Kagaya nito. Pwede naman kayo manghangi lang nito sa in- kung meron kayo or sa mga kakilala nyo. Kasi sayang naman kung itatapon lang. Okay. Okay, kailangan at least siguro kasing laki ng paper. At least the size of the paper that you're going to use. We need at least that size. Okay? And then, we're also be needing some thick paper. Thick paper, you can use a folder. Pwedeng folder, kartolina, yung, yung piraso ng paper bag. Maybe a recycled paper bag. Any cardboard that is thick enough to hold the paint. Kailangan medyo makapal. Okay? So, ako gagamit ako ng sketch pad. So, medyo mas makapal siya ng konti. Pwede rin Oslo paper. Okay? Pwede rin namang bond paper kung wala talaga. Yun nga lang, baka mabasa at kumalat. Kasi gagamitin natin siyang stencil eh. Baka matunaw yung papel kapag nabasa ng matagal. So, kailangan natin ng na thick paper. At gagamit din, pwede din naman ordinaryong paper kung wala. Like, uh, bond paper kagaya. Yung ito, yung ordinaryong paper lang. Okay? 
Magamit din tayo ng... Lilagay ko lang dito yung mga materials na kailangan. Paper, bubble wrap, thick paper, okay, thin paper, and markers. Kung meron kayong markers, kasi gagamitin natin to, to outline. We will use the markers to outline our drawing. And some paints. Uh, any paint will do. So for today, I'm using some watercolor. Okay, and scissors. And maybe some tape, scotch tape. Okay, because we will tape the we will tape the plastic and the stencil on the board. Gagamit gagamit tayo ng tape para idikit yung plastic at yung stencil sa table natin para hindi ito bumalaw. Okay, okay. So kung anda na kayo, sigurad mo meron na ba kayo mga materials? Sige, yung mga anak papabate mama yaya batiin natin na. Sige, kung meron na ba kayo mga materials? Ha? Okay, sige. Sige, habang inahan, ah, tsaka tubig pala, huwag kalimutan. Kailangan nyo ng tubig. Oh, so, pag gumagamit ako ng tubig for watercolor, gumagamit ako ng dalawang lalagyan. So, when I use water, water for watercolor, I use two containers. One is for the dirty wash, one is for the clean wash. Yung isa para sa unang banlaw, yung isa para sa pangalawang banlaw. Okay, yan. Sige, handa na ba kayo? Sige, habang hinahanda nyo yung materials, tignan ko lang kung sino yung iba pang nandito. Si Anji, si Margo, si Anazia, si Leia, si Rian, <laughs> si Vera, hello, and si Ethel June. Sige, si Mai from Silvestre Lazaro Elementary School, si Isaiah. Okay, and then si Yais from Dubai, from Aiden Ellie. Hi, hi Ricky. <laughs> si Amidala. Wow, Amidala Michaela from Lucena. Okay, yan. Sige, okay. So, siguro nahanda nyo na yung mga materials. Okay? Handa na? Sige, magsimula na tayo. Art time. Okay, so tatabi ko muna ito. Ah. So, um, so, ngayon, ang title ng ating activity ay Shapes, Stamps, and Stencils. Okay, so bakit kaya... Shape. Bakit kaya shape? Sino makakasabi sa akin ano ang shape pag sinabing shape? Shape. Shape. Ano ang shape? Sa math, paano dinedefine ng shape? Tsaka sa art, paano dinedefine ng shape? Sinong pwede sumagot? Ano ang shape? <laughs> pwede kanyang... Pwede. What is a shape? Pwede nyo i-define to by example or you can define it by... Sinong sa math, paano ba din define ng shape? Sa geometry, what is a shape? Okay, so a shape is a closed form composed of lines. So, ma ang mga iba-ibang klase ng shape, pwedeng circle, triangle, square. Okay, so binubuo ito ng mga linya. It's composed of different lines. Okay, and usually 2D lang ang shape. Okay, sabi ni Margie, hugis. Yes, sa Tagalog, ito ang tawag ng hugis. Okay. So, yan ang shape. Katabi niya ata ang aking word. Yan. Okay. And then, next, stencil. What are, uh, what, ah, uh, stamp, stamp muna. What is a stamp? Ano kaya ang stamp? <laughs> Ayan, sabi ni Olive Soy, circle daw ang shape. Pwede. Ah, um, may nagtanong lang. Yais, tinatanong ni Yais, ano po pwedeng alternative sa bubble wrap? Uh, kung wala namang alternative sa bubble wrap, ah, thank you for asking. Nakalimutan ko sabihin, kung wala kayong bubble wrap, siguro kahit anong uh, plastic na hindi nag-absorb ng tubig, pwedeng wrapper na lang ng plastic bag, ordinaryong plastic bag, pwede din yun. Pwede din, alam niyo yung balot ng bond paper, di ba may plastic siya na white, ay na clear, pwede rin yun. Kahit, or kahit anong pwedeng may texture na pwede niyong pinturahan, okay, na uh, hindi nag absorb ng tubig. Okay, para maisasalin natin yung pintura sa uh, sa papel. Okay, so yun, pwede kayo gumamit ng kahit anong plastic bag na lang. Okay, thank you for asking guys. Okay, sige, sabi ni Alriza, ang shape daw ay composed of lines. Sige. Ano naman yung stamp? Familiar ba kayo sa salitang stamp? Do you, are you familiar with the word stamp? Stamp, stamp. Ano yung stamp? Stamp. Okay, sayo ko yung mga sagot nyo. Or, kung, ano mang, kung ano lang nasa isip nyo, you can answer um, any thoughts. 
Okay, what is a stamp? <laughs> Sabi ni Algeza, stamp is a pattern. Yes, maybe you can use stamps to make a pattern. That's right. Okay, ano pa? Stamps? Magbigay nga kayo ng example ng bagay na pwedeng gamitin na stamp. Okay. <laughs> Sige. Stamp pattern. Mm, oh, sige, pwede. Pwede gumamit ng stamp para mag-create ng pattern. So, ang stamps, pag sinabing stamp, ito yung object or bagay that you use to transfer paint on a surface. So, example, um, itong, wala akong actual stamps dito eh. Uh, gagamit kay stamp is any object. Example, ito, I have this DIY stamp. Okay, so I just use this old plastic bottle. Meron akong plastic at nilagyan ko ng sponge. So, pwede nyo rin gamitin to para bilang stamp. So, ang gagamitin nyo, pag sinabing stamp, ang paggamit ng isang bagay or object para kumuha ng paint para maisalin sa papel. Okay? At dahil dyan, you can make pattern. So, dahil pwede ka nga umulit-ulit, makakagawa kayo ng pattern kagaya ng ginawa natin last time. Yung tissue paper roll na ginawa natin last time, pwede rin siyang stamp. The, the tissue paper activity we did last time, that can also be an example of a stamp. Okay? Because it transfers paint to a surface. Kasi nakakasalin siya ng pintura sa isang surface. So, yun ang example ng stamps. Okay? Sige, next naman, what is a stencil? Ano ang stencil? Ano naman nakakaalam kung ano ang stencil? Wait, drawing ko lang itong stamp. Yan, stamp. O kaya yung stamp, yung heart na ginamit natin last time. Okay, or kahit anong bagay, pwede ilagay. Yan, stamp. Okay, ano naman ang stencil? What is a stencil? Who is familiar with a stencil? Okay. What is a stencil? Okay, maybe some of you uh, first time nyo malinig po ng stencil. So, a stencil, uh, a stencil can be a thin sheet of cardboard, plastic, or metal with a cut-out pattern. They used to make a design. Uh, on a surface below by applying an ink or paint through the hole. So, ang stencil ay pwedeng papel, plastic, metal, or cardboard na may butas, may hugis, butas, at ginagamit to para maisalin yung hugis dun sa papel. Gamit ang pintura, gamit ang stamps and stencils. Mamaya, siguro ngayon medyo nagugulan pa kayo, mamaya ipapakita natin sa inyo ano ang stencil, ano ang stamp, at ano ang shape. Okay. Sabi ni Aldrizia, image her pattern. Sige, malalaman natin yan mamaya. So, ito. Isang example ng stencil ay isang cardboard or papel na merong uh, hugis. Yan, cut out. Yan. Gaya nito, may butas. May ginagamit siya para magsalin ng pattern dun sa papel. Ayan, sabi ni Jesslyn Espineda, cut out patterns. Yes, pwede. Jesslyn, yun yung gagawin natin mamaya. Tama. Okay, sige. Handa na ba kayo? Handa na ba? Kung handa na, eh. Okay. Gawa na tayo ng ating art activity. So, para dun sa mga kaka-tune in lang, tinatanong ano daw ang gagawin natin today. Ang gagawin natin today ay shape, stamps, and stencil. At ang aking example ngayon ay isang dragon. So, pwede din dinosaur. Okay? Kaya nito. Kasi gusto ko yung patterns ng bubble wrap na bilog-bilog para siyang scales. Kaya naisip ko, uy, parang scales ng dinosaur or ng dragon. Pwede, di ba? Okay. Okay, sabi ni Ali, meron po akong stencils. Oy, talaga, anong klaseng stencils yun, Ali? Wow, sige. Okay, sige, start na tayo. Okay, so, so gagamit ka unang part ng ating activity ay ang pag-prepare ng bubble wrap. So, kagaya na sabi ko kanina, kailangan mag-cut out tayo ng kasing laki ng papel. So, meron ako dito ng paper. Let's prepare the bubble wrap. If you don't have a bubble wrap, you can use any plastic. Kung wala kayong bubble wrap, siguro kahit anong plastic na lang. Okay? Pansamantala, pwede na yun. <laughs> yan, yan. Pwede natin dito. Ang aking gunti. Dito ba? Hmm? May tabingi. Yan. Okay, so gugupitin natin yung bubble wrap na halos kasing laki ng papel. Okay. Gugupitin ko lang. Medyo mahirap. 
Huwag masyado malaki kasi mahirapan kayong itip ko sa inyong mesa. Puro yung aking gunting. Gusto niyo po lang palitan ang aking gunting. Ayun. <laughs> Pwede kayo magpatulong sa ate kuya paano magupit. Ayan, mali lang pala ang aking angulo. Ayan, so ngayon meron na tayong bubble wrap na kasing laki ng ating paper. Now we have a bubble wrap that's the same size as our paper. Okay. <laughs> Then, okay. Ayan. Kung nagupit nyo na, gaya nito. Yeah, remove the paper, ha? No. Hanapin nyo yung magaspang na part. Find the bubble part. Yung this part. Ito dapat yung nasa taas. Okay? okay. Ayan. The, the, the bulging part should be on top. Dapat nasa taas yung magaspang na parte, ha? Nasa taas dapat. Okay? Ay, ngayon... Titip na natin to. Titip natin para hindi siya gumalaw, ha? You'll tape it so that it won't move. You can tape it on the sides. Okay, me if I'm too fast, ha? Tape it. Maybe pwedeng sa corner lang para hindi lang siya gumalaw. Put tape so that it won't move. Lagyan ng tape para hindi gumalaw. Ayan. Okay. Okay. Yan. Yan. So, ngayon, di ba? Yan, nakatape na siya. Hindi na siya masyado gumagalaw. Stable na siya. Okay. Now, we will apply the paint. Talagyan natin ng paint. So, pili kayo ng kulay. <laughs> Ayan. Uh, paalala nga pala. Uh, Pag gagamit kayo ng gunting, pwede kayo magpatulong kay nanay, kay tatay, or kay laate at kuya. Okay? When using a scissors, always take caution. You can always ask help from your parents or guardians. Okay? Okay. Okay, ngayon, magpipinta na tayo. Lalagyan natin ng pintura yung ating plastic bubble wrap. Ay! Haba. Hindi pala. Ano pala muna? Tayo mag-prepare muna ng ating stencil. Okay? Yan. Sige. Tip na. Okay? So, ngayon, gamit, kunin nyo yung thick paper. Thick paper. Okay, thick paper. Yung makapal, ha? Gamit tayo ng makapal na papel. Ay, tutupiin natin. Ay, sabi ni Ali, hindi pa po tapos. Sige, okay lang. Pwede nyo naman uh, i-replay ito. <laughs> So, sa iba ba, na, na dikit nyo na ba sa inyong mesa? Were you able to tape your plastic on the table? <laughs> Sige, babati muna ako while waiting. Sige, sabi ni Miven, good morning from Cabiao. No, iba, Isiha. Good morning, Miven. Good morning, Sanshinele. Shan, okay, and si Ima, this, this two wrap. Okay. Sino pa? Okay. Okay. Ngayon, okay, kunin nyo na yung inyong thick paper na gawa tayo ng stencil. Ano nga ba uli yung stencil? Ang stencil ay isang cardboard, pwede yung plastic or metal na may hugis butas. At kung ano yung hugis ng butas na yun, yun yung magiging uh, pattern dun sa surface. Okay, maglalagay tayo ng pintura. Okay? At matatakpan ng stencil yung ibang parte ng plastic ng pintura. Kaya hindi ito makikita. Okay? Ayan, sabi <laughs> Okay. Sige. Okay, ngayon, kuha na nyo yung thick paper to piin at gugupitin natin. So, para dito sa hugis na to, ito yung hugis na to, ano kayang shape yon <laughs> so, dito gumamit ako ng dalawang uh, semicircle, isang malakit, maliit na semicircle, isang malaki. 
So, kasi pag tinupi natin ito, ganito ang magiging itsura ng, gusto, ng pattern na gusto natin uh, makuha. Okay? So, magugupit tayo ng parang ganito. So, mga pencil. Sige, pwede ito na lang. Okay? Drawing tayo ng... Yan. One. Two. Ayan yung shape na aking ginamit. Pwede rin nyo itry bilog lang kung mahirap para sa inyong magupit ng curve lines. You can also just use a circle, a very simple circle. But if you want to use this shape, to make this shape, you use this pattern. Okay. <laughs> May mga late daw si Shalito, late. Hi, Luni from Pasig. Okay, ayan. So, ayan. Okay. Sino pa? Okay na ba? Naka, nakapag-sulat na ba? Nakapag-drawing na? Kamusta yung mga nasa YouTube? Are you following? Yan. Okay. Tapos, gugupitin natin to. Gugupitin natin, ha? Gugupitin natin. Paalala, magpatulong sa magulang pa magugupit. At pag magugupit, nasang technique. Pag nagugupit, importante yung kamay na hindi nyo ginagamit na kamay dahil kailangan nyo hawakan ng maigi yung papel kapag nagugupit. Okay, kasi yung iba, pag, lalo na yung iba pag nag-aaral pa lang magunting, lalo na yung sa ibang magulang or teachers na nagtuturo paano magupit, ang tinitignan lang nila ay yung kamay na may hawak ng gunting. Pero ang control ng paggupit ay nasa kamay na humahawak sa papel. It's very important that you hold the paper properly okay, for it to be stable. Okay? Because your other hand, this one, the hand that's holding the paper, will be the one to help you control the direction of the cutting. Okay? So, kailangan hawakan nyo, maigi. Tingnan nyo, kahit hindi ko ginagalaw yung gunting, papel lang yung iniikot ko. Okay? Ganun ka-importante yung gunting sa paghawak sa kabilang kamay. At pag magugupit kayo sa halip na sa corner, kumare itong inner corner nyo gugupitin. Dito kayo, ilabas nyo yung gunting, dito kayo manggaling sa ulit sa labas. Okay. So when you're cutting, if you're from the inner corner, it's better if you put out your scissors and then start again from the outside. It's easier this way. Okay, kesa yung ipipilit nyo dito kasi nalulukot. So ganun magupit, laging from out in, out in, laging labas, loob, labas, yan. Yan, o, diba? Hindi na nalungkot yung papel. Ngayon, mas madali na. Okay. Ngayon, meron na ba kayong nakat? <laughs> Ayan. So, para sa mga abang uh, kakachun in lang, pwedeng-pwede nyo panoorin itong live stream sa Just Love Kids website, Knowledge Channel Facebook page, and YouTube channel. Okay. Sige, si Luni. Hi, from Pasig. Pixie from Pasig. Hello, Pixie. Okay, sige. Hello din kay Denise from Bicol and Enzo from Bulacan. Okay, sige. Okay na? Nakat nyo na ba yung inyong shape? Pag, pag mga ba, sa mga bata, la, pwede yung bilog lang yung shape na gupitin nyo. Pwede ring square, pwede ring heart. Okay, kahit anong shape. Okay, ready na? Sige. Tapos... Okay, pag binuksan nyo ito, ah, yan, yeah, meron na siya nung parang eight shape kagaya nito. Yan. Okay. So, ngayon, ito na ang tinatawag natin na stencil. Okay, ang stencil ay isang cardboard, plastic, pwedeng metal, or kahit anong um, mga tigas na bagay na merong cut-out shape kagaya nito. Kung saan, pwede kang magsalin ng disenyo mula sa cutout sa isa pang papel. At pwede nyo itong gawing paulit-ulit. Okay. Kaya ito tinawag na prints. Kasi nga, di ba, na-discuss pag-usapan natin last time. Ano ang prints at ano ang pattern. So, ang print ay ang pagsalin ng pintura sa isa pang surface. Gamit ng ibang bagay. At pwede nyo itong gawing paulit-ulit. At kapag paulit-ulit ang design o disenyo nito, ito na ang tinatawag na pattern. Okay. Alala nyo? We heard me even from Kabyao. Kabyao. Okay. So ngayon, meron na tayong stencil. Lalagyan na natin ng pintura itong ating plastic bubble wrap. Okay. So pili kayo ng kulay. Yung sa akin kasi ang aking inspirasyon ay isang dinosaur or dragon. Okay. So kaya ako pinili yung green and yellow. Pero pwedeng pwede kayong gumawa ng rainbow dinosaur or kahit anong... Pwede nyo rin ibahin yung animal kung may na-imagine kayo na iba. 
Pwede ring alien. Kahit anong, pwede nyo, kung anong nasa isip nyo, pwede, pwede nyo gawin. Okay? Pwede nyo rin ibahin yung kulay. So, para dito, kagamit lang ako ng green tsaka yellow. Okay? Yan, green and yellow. Okay. So, so, mag-importante na uh, tama yung dami ng pintura na ilagay nyo kasi kapag hindi masyado, ayan, hindi nyo nakikita, pero lagay ko na lang na sa ilalim para makita nyo lang. Para lang makita nyo na kung alin na yung napinturahan ko. Yan, diba? Yan, so, yan. Dagdagan nyo ng maraming pintura ha, para maganda yung ano. Pero wag, wag masyadong basang-basa. Kasi kapag basang-basa, baka matunaw ang inyong papel. Don't make it too wet because your paper might melt. <laughs> it might get too wet. Okay. I'll mix some green, yan o. So, ito yung unang balaw. Ito yung pangalawang balaw. Then, yellow. So, when you get paint, you should get Try to get a lot. Like, swirl 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pag kumukuha ko ng pintura, magsiswirl ako 10 times. Ang beses. Para talagang maraming pintura yung makuha ko, di ba? Ayan. Just blend nyo. More. Okay. Maybe I should add more orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay. And then on Sunday, gagawa, meron din ako ganitong activity. Pero sa private Zoom naman. Yan. Okay, so I'm mixing three colors. Orange, yellow, and green. You can change your, ano, choose your own colors. Ay, the green pa. Okay, dapat basa ha. Kasi kapag... Kulang yung paint na ginamit nyo, baka hindi tumalab yung pintura. So, sukatin nyo din. So, kunwari ito siya, di ba? Dapat yung yung loob nito, dapat may enough paint yung gitna. Sige, dagdag ako pa ng paint. Yellow, dagdag natin ng yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Pwede na siguro ito. Yan. Ano ko lang ng tubig. Okay. Kamusta kayo dun sa, dun sa mga YouTube? <laughs> Hi, Enrico Gamez. Nanonood sa ating YouTube channel. Yan. Okay. Okay na siguro ito. Kayo ba? Nalagyan nyo na ba ng pintura? Yan, dapat madami mo. Oh. Yan, ganyan. Okay. Sige, batiin ko lang din yung mga nasa Facebook. Si Evelyn, si Pearl yan. Hi, Pearl. Si Jesslyn, Margaret Espineda, Gragasin, Angela, Rina, Pagaran. Hello. Si Jerine Amethyst. And si Cedric. Hello, Cedric. <laughs> okay. Hi, Jero from Cabiao, Nueva Ecija. Okay. Okay, ngayon, mayroon na akong pintura. Ayan, basa na siya. Basang-basa, nakita nyo. Papatong natin itong aking stencil dito para matakpan yung hindi ko gusto mapinturahan. Tapos, gagamit tayo ng ordinary paper or pwede rin yung thick paper para ipatong. Okay, tinan nyo ah. Ito yung stencil. Ano kaya mangyayari? Okay. Bago natin ipatong to, tatanungin ko mo. Ano kung may mangyayari? What do you think will happen? If we cover some parts, ano mangyayari pag tinakpan natin yung ibang parts? Anong shape kaya yung mabubuo natin dito? What shape can we make here? Ano kaya yung shape yung mabubuo natin dito? Okay. <laughs> Sige, ngayon, sasalin ko na ha. So ngayon, ito yung unang paper natin. Itong ating stencil. Gagamitin natin pang takip. Tapos, ipapatong natin ito. Yan. Ano kaya mangyayari? Ngayon, sa pagdiin dito, gagamit ako ng kahit anong smooth na object. Sito pwede na ito. Ipaglo na. Ayan. Pand pandiin lang. Pwedeng kamay lang din. Pero parang masustok ko lang itong glue para flat. Pwede din naman kamay kaya lang ma magaspang. Ooh. Ano na no? 
yang kakalabas na nito. Okay, uh, maaari sa unang try ninyo, baka hindi, hindi maging maganda or success ang resulta. So, itry nyo lang ulit. Okay? Okay, if you don't succeed for the first time, that's okay. That's part of art creation. Okay, kahit naman ako, si teacher, nagkakamali din ako sa mga unang try. May mga mali, hindi laging tama. Yung mga nakikita nyo ngayon, kasi nag-practice na ako ng maraming maraming beses bago ko ipakita to sa inyo. So kung magkamali kayo, okay lang. Sabihin nyo lang sa atin bakit saan kayo nagkamali, pwede nyo ulitin. Okay? Ganun ang art process. Kasi minsan may mga... Teachers, may mga bata na akala nila, ay, ang pangit ng gawa ko. Kasi hindi kagaya nung kay teacher, hindi kagaya nung example. Pero ang hindi nyo alam, yung example ay, ay yun yung, yun yung, yun yung maaaring yun yung pang 10th, pang 10 gawa niya, kaya maganda na, di ba? Ay kayo, first time nyo lang. So maganda na, practice lang ng practice. So kahit mali or hindi ganun kaganda yung gawa nyo ngayon, bukas, pag sinubukan nyo ulit, baka mas maganda na, di ba? So it's okay sometimes you fail for the first time. So you just have to try and try again, okay? Until you uh, improve your artwork. Okay, so ngayon nadiin ko na. Ano na kaya itsura ng gawa natin? Ah! <gasps> Saya! Look! Tingnan nyo to! Tada! Oops! Ayan na yung sinasabi kong sumobra. <laughs> Tingnan nyo, nagkamali din si teacher. But that's okay. Gagawa natin ng paraan yan. Gagawin ko itong siguro parang tainga or ibang parts. Okay. Ngayon, pag manipis yung papel nyo, pwede pwedeng kasing kumalat. Okay? At hindi nyo makita yung patterns. So, subukan nyo lang muna ngayon. Pag may chance kayo makahanap ng uh, paper bag na mas makapal or cartolina or folder, mas maganda yun yung gamitin nyo. Okay? At least alam nyo na yung idea na pwede nyo i-experiment or gawin. Okay, tama, tama to kung sa third quarter sa DepEd, sa arts, paint making ang topic. Okay, ayan. Nakita niyo yung texture? Okay. Ayan, no? Diba? Hmm, ano siya? Uh, mayroong bilog-bilog, parang scales. Diba? Ayan. Okay, ngayon. So, tingnan niyo yung stencil, o. Oh, yan nabasa. Kaya kailangan matigas na papel ang gagamitin niyo. Okay. So, pwede na natin itong tanggalin. Tingnan niyo, napunta dito. Oh, pwede na gamit itong artwork. Okay. Actually, pwede, niyo, um, pwede kayong umulit. Ang maganda sa stencils ay pwede kayong umulit. So, pwede niyo dagdagan ulit ng ibang kulay naman. Say violet. Yun yung... Okay. Uh, ordinary yung drawing. Pwede niyo kayong umulit-ulit. So, kumari, purple naman. Tsaka blue yung gagawin ko. Blue. Okay. Making green ito kasi yan. Yan. Kunwari ah, hindi nyo kailangan gawin ito ulit. Napakita ko lang kung ano yung difference ng stencil sa ibang art material. So, pwede nyo... Kulang pa. Pwede nyo ipatong ulit dito. Tapos, maglagay ulit tayo ng bagong papel. Okay. Ayan. Tapos ganun ulit. So, pwede kayong gumawa ng dalawa. So, doon nagagamit stencils. Okay, minsan ginagamit dito. Saan nyo tanda pa nakikita yung stencils? Saan ang application nito? Where else do you see people using stencils? Tingnan natin ha. Wow! See? Meron na akong dalawa at magkaiba ng kulay, di ba? Okay, tumapon lang kasi na sobrang <laughs> Okay, pero okay lang yan. <laughs> yan, o di ba? Meron na akong dalawa. So, pwede nyo i-try heart shape. Pwede yung snake. Okay? Pwede yung teddy bear. Pwede fish. Maganda rin yung fish kasi para siyang skills, di ba? Pwede yung fish. Gaya nga, sa inyo ha. Okay, yan. So, ngayon, meron na akong dalawang stencils. Itatabi ko na ito. Yan. Okay. Kung wala kayo... Ah, sige, mamaya na. Medyo di po siya nag-work. Nabasa po siya, sabi ni Jesslyn. Baka masyadong matubig yung paint nyo. Okay, o kaya manipis yung papel. Masyadong manipis yung papel. Kung meron kayong paper bag dyan, yung matigas na cardboard or lumang folder, try nyo. Baka pwedeng, baka doon mas hindi kumalat. Okay? 
Kamusta yung mga iba? <laughs> Hige, meron na akong dalawa. Ipatuyuin lang natin to, ha? Okay, kung, kung medyo hindi nag-work, kunwari, sabi niyo hindi nag-work yung tray, pwede rin ang gawin nyo, kuha na lang kayo ng papel. Okay, para dun sa mga hindi nag-work sa bubble wrap. Okay, pwede nyo naman gawin, meron kayong papel, ipatong nyo lang isa pang papel or stencil, pwede to kahit manipis lang yung inyong papel. At mag-stamping na lang kayo, kuha kayo ng tissue, yung tissue roll, tissue roll or yung mismong tissue. Ibulit nyo lang, o pwede yung plastic or lumang papel, tapos yun yung isaw-saw nyo sa, sa pintura. Kaya nito, oops, itong aking DIY sponge. May ibig niya dito. Siksik ko lang dito. Ah. Pwedeng gulay, pwedeng lemon, <laughs> tissue, lumang tela, pwedeng daliri. Ayan, oh. Pwedeng ganito na lang inyong gawin. Kung nag-fail dun yung sa plastic wrap. So, pwedeng gumamit ng stamps. Pwedeng iba-iba rin ng kulay. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Di ba ang stencil ay yung uh, yung shape na cut out. So, tingnan natin. <gasps> Di ba? Makukuha pa rin naman yung hugis. Medyo nabasa lang kasi meron ng pintura yung sa akin. So, pwede nyo rin gawin yun. Okay? Kung hindi nag-work yung plastic bubble wrap. Okay? Basta importante may cut-out kayo na stencil. Okay? Kamusta yung mga nasa Facebook Live? Tsaka dun siya nasa YouTube? Okay. Ayan, meron na tayong dalawa. Ngayon, patutuyuin lang natin ito bago natin lagyan ng drawing. Okay, so ito yung aking drawing. Okay, handa na ba, ha? handa na ba kayo? Kamusta? Kamusta? Ayan, may nagtanong. Sabi ni siya dito, pwede red, pwede pwede, or blue, pwede pwede. <laughs> okay, doon sa nasa YouTube, doon sa nasa YouTube and nasa Just Love Kids website. Kamusta yung mga works ninyo? <laughs> okay. Kamusta? Nakagawa ba? Kumukhang busy pa sila kaya... Actually, pansin ko, pag drawing, madaling mag-reply yung mga tao. Pero pag painting, um, medyo mahirap kasi mag-transition. Kaya talagang focus ang mga tao. Okay. okay, sige. Ngayon, kung tuyo na ang inyong stencil, kagaya nito, ito medyo kasi kumalat. Okay. So, ang maganda sa stencil, pwede nyo ulit-ulitin hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo na artwork. Uy, sabi ni Ann, kitang-kita po yung pattern. Happy si Margo. Yay! Good job, Margo. Margo, uh, gusto namin makita yung artwork mo. Pwede mo ba itong picturean at i-post ng publicly sa inyong social media at gamitin ang hashtag ArtSmartWithTeacherPrecious para sa susunod na activity, pwede itong makita ng knowledge channel at ma-share ito sa ating next episode. Okay. Sabi ni Bella, frog shape po sa kanila. Wow! Excited ako makita, Bella. <laughs> okay, dun sa mga hindi nag-work ka, try nyo lang ulit. <laughs> so, if you're done, if you want to share your artwork, uh, please take a photo, ask mom and dad for help, and then post it publicly and use the hashtag ArtSmartPeteacherPrecious so we can see your artworks. Pag naka-private po, hindi namin ito makikita. Okay, yan hindi namin mas-share. Sabi ni Johnny Delima at saka ni Jaya Kayesha, Ayan, ayan, nagpapabati pala sila Gianni Barreto, okay, sila Sheme Horada, Jaya Kayesha, and Olive Soy Betinol. Hello, welcome! I hope to see your artworks, ha? Okay, sige, ngayon, tuyo na. Tuyo na ba yung inyong, uh, tuyo na, is it dry? Ay, malat. <laughs> tuyo na ba yung inyong uh, prints? Tuyo na ba? Pili na lang kayo ha. Pwede nyo ulitin. Pili na lang kayo. Let it dry. Okay, ngayon, pang tuyo na, pwede na natin idagdag yung detail. So, meron ako dito marker. Okay. Kapag dark yung color na ginamit nyo sa paint, pwede nyo mag-cut out na lang din yung eyes. Okay? Sige, so, drawing na tayo ha. So, para sa aking dinosaur or dragon. Oops. Ayan. Kita naman, ano. Okay. Simulan natin sa pag-drawing ng mata. So, gawa tayong dalawang bilog. One, two. 
<laughs> Sabi ni Pearl, you are the best teacher, precious. Thank you, Pearl. <laughs> okay. Ah, so Pearl, post mo yung artworks, ha? Okay. Doon sa mga gumawa ng ibang animals, I hope you can share your artworks. Okay. So, importante yung sharing of artworks kasi doon natin makikita na unique ay maiba ang ang gawa natin. Okay. Hindi kailangan pa pareho. Okay. Kasi meron lang tayong mata. Tingnan niyo yung mata kung paano ko ginawa, ha? So, uh, big oval tapos sa loob meron din small oval, ha? Okay. Big oval, small oval. And then, sa mouth, pwede nyo lagyan ng teeth or wala. Okay, pwede bahala. Lagyan natin ng... <laughs> okay. Sabi ni Jayan, my mom is always posting me artwork from Marilyn from Balibago Elementary School. Wow! Sige, Jayan, ha? we hope you can see your artwork. Ha? Use the hashtag Artsmart with Teacher Precious para makita namin at ma-share namin to. Okay, next, gawa tayo ng uh, teeth. Gusto nyo bang mayroong teeth or wala? Pwede kayong magkataot ng iba pang paper para sa teeth kung gusto nyo. Okay. Okay. Next, nostrils. One, two. <laughs> okay, tingnan nyo, di ba nagkamali si teacher dito? Tumobar yung pintura, pero okay lang yan. Okay, gagawa natin ng paraan. Okay, ngayon, lagyan na natin ng outline. Kung wala kayong marker, pwede yung black crayons or oil pastel. Ayan. Ang maganda lang sa marker kasi na define niya yung lines. Okay, so if you don't have a marker, you can use a crayon. But what's a good thing when using a marker is that it can define the lines. Okay, you can see it better. Okay, then gagamit ako ng... Uh, Okay. Ngayon, pwede natin itong lagyan ng hmm, ears. Pwede kayo itong ears? Ah, alam ko na. Okay. <laughs> hmm. Ayan, sige, gaganyanin ko na lang. O, oh, diba? Okay. Tapos, lagyan natin ng leg. Okay, ngayon, ito, itong nakikita niya dito, cut out lang ito. Doon sa sobra na mga pinag-practice-an ko, ginupit ko lang, tapos kinabit ko dito. Okay. Ngayon, kayo na, pwede kayong anong gusto nyong part ilagay dito. Okay, you can think of your own ways on how to make your dinosaur look better or your dragon. Okay, ngayon, okay, for this one, pwede din tayo mag-cut out ng ganito. Okay, or pwede nyong kulayan na lang. Dito, nagbigyan pa natin. Ayan, kulang kasi. Ayan, kinan ko dito. Tapos, get your crayons or your paint. Pwede kayong mag-paint. Pwede rin mag-color. Okay, kayo na bahala mag-design. Okay, so ano naman design gusto nyo? Sige, lagyan ko ito ng paint pa. Ano ang aking paintbrush? Okay. Alternate ko na lang. Ayan. Okay. Pwede rin crayon sa sample ko lang to. <laughs> Then, dito sa... Okay sana kung texture din ito, no? So, pwede nyo gumamit ng isa pa. Or pwede nyo rin nakakat na lang yung dito. Ayan, ginupit ko. Tingnan nyo. Di ba? Pwede rin tayong gumawa ng collage. Ayan. Okay. Yeah. Di ba? You can be creative. You can make your own design. Hindi okay. ko lang nagluto. Pag maglalagay ng glue, handaan, just use the drop. Okay? When you use glue, just make sure to put just few drops only. One. Kasi, ay, madaming glue. Magiging messy. Yan. Yeah. Diba? Okay. Tapos, pwedeng crayons din. Gamitin nyo. Okay. Yan. Yeah. Pretexture. 
Hindi na. Sa inyo yun. I used crayons and paint. Yan. Ito ko iba. It's true. Okay. Pwede nyo lagyan ng wings. Napaka. Wings. Yan yung wings. <laughs> Maliit lang. Hindi nga ganito yung pakpak ng dragon. Nandiyan pala yan. Dapat pala ganun. <laughs> yan. Okay. Okay. Kamusta naman yung mga artwork nyo? Okay. Okay. Hi, Nikki Mercado. Nawan City, Banga. Hello, Nikki. <laughs> okay, meron pa ba gusto magpabati habang inaantay ko yung mga artworks nyo? Okay, ngayon, ako tapos na ako sa aking artwork. Ako na. Pwede nyo na lang din dagdag ng budok, ng castle, or yung dinosaur man to. Pwede nyo lagyan ng mga puno. Hindi okay. nyo ituloy yung inyong painting kung gusto nyo. Ito example ko lang ha. Kumari lang. Kumari sunset. Yan. Okay. Kumari sunset. Okay. Okay. <laughs> Kayo na bahala sa background. Kung anong background ang gusto nyo gawin. Okay. Dear. Okay. Finish. Kamusta naman yung mga artwork ninyo? Mm-hmm. Yan natin blue to. Kamusta? Ay, nagawa ba kayo? Okay. Hi. <laughs> Uy, hello to our team. Yay, Barkada. Erica Clemente, who is watching with us. Hello. Hello, Erica Clemente. Thank you for watching. Hi to your team. <laughs> okay. Yan. Okay, yan na. Aking artwork. Malat lang kasi hindi waterproof ang aking marker. Yan. Okay. Kamusta yung mga artworks ninyo? <laughs> Yan. So, ngayon, tapos na ang ating artwork. Okay. Gamit ang plastic bubble wrap to create texture. Nagaya nito. Okay. At ito. Cut out lang. Okay. So, kung medyo nahirapan kayo today, pwedeng-pwede nyo panoorin yung ating live stream replay. Okay. Sa aking Facebook page, Teacher Precious, sa Knowledge Channel's Facebook page, at sa Just Love Kids website. Okay, sabi ni Pearl, mine is working. Yay! Sabi ni Nikki, ayaw, ay, tapos na pala. Okay. <laughs> okay, ngayon tapos na ba? Okay, so, okay. So, tapos na rin ba kayo? <laughs> okay, so, gusto namin makita ang mga gawa nyo. Okay, are you done? We would like to see your works. Okay, pwede nyo kuhanan ng picture at pagkatapos magpatulong kay nanay or tatay to share your artwork using the hashtag ArtsmartWithTeacherPresious. Siguraduhin lang na nakaset to public okay, para makita namin yung mga artworks nyo at may feature sa Knowledge Channel's Facebook page. Okay, so if you're done, please take a photo, ask your mom and dad for help, and then post it. Set the privacy to public so we can see your artworks, okay? So we can feature it next week, okay? So also, habang online, you can also visit my website, teacherpreciousart.com to see the schedule of private workshops which will be happening tomorrow and the next weekends. Okay, you can also please follow my page, Teacher Precious, and also my YouTube channel, okay? And all right, so thank you for joining us today. I hope nag-enjoy kayo. Okay, so tulad ang nakita nyo, pwedeng-pwedeng gumawa ng artwork gamit lang yung mga bagay na nakikita natin sa bahay. Okay, so just like what we did, oh, you can use your creativity and resourcefulness to come up with art techniques that you can do at home. Okay, 
Okay, samahan niyo ulit kami next Friday, 10.30 a.m. para sa isa na namang Art Smart with Teacher Precious. Hope you can join us again next week. Okay, and remember, know your art, be art smart. See you next week. Thank you. Thank you so much. See you next week. Bye. Thank you, everyone. Mm-hmm. <laughs>